ओके गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का विल डिस्कस द सेकंड चैप्टर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वी मीन बाय मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इट इज नोन एज MSA maximum social advantage ये क्या होता है MSS और MSB के बीच का डिफरेंस MSS का मतलब है marginal social sacrifice और MSB का मतलब है marginal social benefit so it is different between the MSS and MSB MSS is known as marginal social sacrifice and msb is known as marginal social benefit marginal social sacrifice se marginal social benefit ko aap minus kar do to aapko msa marginal social advantage milta hai simple baat hai hum log tax bharte hain to tax bharna is known as marginal social sacrifice aur hum jo tax bharte hain uska hame return milta hai रिटर्न मिलता है ना गवर्नमेंट हम तो पैसा खर्च करता है गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी ऑन अस ऑन रोड रेलवे फ्रीशिप कंसेशन एक्सेट्रा 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 तो गवर्नमेंट हम तो पैसा स्पेंड करता है फ्री हॉस्पिटल्स फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू द पुअर पीपल फ्री फैसिलिटीज टू द डाउन ट्रोडन क्लासेस ये सभी चीजें गवर्नमेंट हमको फ्री में देती है तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस सिंपल बात है अगर मैं दस रुपए टैक्स भर रहा हूं और मेरे को बेनिफिट बारह रुपए का मिल रहा है तो ये अच्छा है या बुरा है फर्स्ट अटेंड में फर्स्ट ग्लांस में हम लोग कहेंगे कि एमएसएस इज लेस एंड एमएसबी इज मोर इट्स गुड बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इट्स बैड तो जब एमएसएस ज्यादा है और एमएसबी कम है एमएसएस क्या है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एमएसबी क्या है मार्जिनल सोशल बेनिफिट तो अगर मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ज्यादा है मार्जिनल सोशल बेनिफिट कम है तो क्या होगा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ज्यादा है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट कम है तो कस्टमर का लॉस हो क्योंकि मैं दे रहा हूं ज्यादा और मिल रहा है कम दूसरी जगह हमने देखा था दे रहा हूं कम पर मिल रहा है ज्यादा तो ये भी लॉस कैसे हुआ इसका फुल एंड फाइनल आंसर या मतलब ये है जब मुझे ज्यादा मिलता है बियॉन्ड माय कैपेसिटी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इफेक्ट और गवर्नमेंट का भी लॉस होगा अगर दस रुपया मिल रहा है आपके बारह रुपया खर्च कर रहे हैं तो उनका दो रुपये का नुकसान है वो दो रुपये उनको कहा ना कहा से एडजस्ट तो करना पड़ेगा तो लॉस माउंटिंग होते जाएगा और फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा सेम सर्विस के लिए तो फिर परफेक्ट एरिया क्या है वेन एम एस एस एंड एम एस बी आर इक्वल मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस तो आपका मार्जिनल सोशल एडवांटेज पॉजिटिव रहे <coughs> फिर से बता रहा हूं मार्जिनल सोशल एडवांटेज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द एम एस एस एंड एम एस बी समाइम एम एस एस इज मोर इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी नॉट गुड फॉर द कस्टमर इट इज नॉट गुड फॉर द कॉमन लेमैन वेन एम एस बी इज मोर एंड एम एस एस इज लेस इट इज गुड फॉर लेमैन but it is not good for government side and when mss and msb both are equal it is good for both because nobody face losses nobody get extra profit so it means that nobody earn extra profit nobody enjoy extra losses economy is in balance mode so that's why mss must be equal to msb the principle of msa based on following assumption all tax reserves sacrificed and the tax money spent on the people that is the first assumption second 
public revenue consists of only taxes. The public revenue is only of taxes. There are no other sources of public revenue. This concept is only possible when there are no other way of public revenue. Third, government has only BB, balanced budget. If government has balanced budget, then only it is possible. Now, what do you mean by balanced budget? Balanced budget is nothing but simply your credit and debit are equal. Balance and payment is equal. When your balance is 100, payment is also 100. There are three types of budget, balance budget, surplus budget, and deficit budget. In balance budget, credit and debit, means balance and payment, both are same. In surplus budget, credit is more and payment is less. Means balance is more and payment is less. In deficit budget, balance is less and payment is more. So what happened? These three type of budget insist a person that when BB is there, balance budget is there, economy is called classical economy. When there is surplus or deficit, it is the modern economy. But the theory believe there should be a BB, balanced budget in the economy. Third, sorry, fourth, public expenditure is a subject of diminishing marginal social benefit. This means that attachment Law of DMU, law of diminishing marginal duty padao. Jitna am log zada khate jate hai, utna satisfaction kam hote jata hai. In the same way, jitna aap log, jitna aap log zada kharch karoge, ya government aap pe kharch karegi, utna aapka benefit kam hote jayega. Jaise, aap koi benefit mila. वो बेनिफिट लगातार आपको मिल रहा है डे बाय डे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है आप लोग ये नहीं समझा सर और एक सिंपल करता सब जो पेट्रोल का भाव तीस रुपया किया पब्लिक को गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया सब्सिडी दिया फिर पब्लिक बोलेगी तीस नहीं यार पच्चीस होना चाहिए तीस रुपया ठीक ह� चलो गवर्नमेंट ने 25 कर दिया फिर वो बोलेगा 25 सही है वो दो तीन महीना लेगा 25 में पेट्रोल फिर सोचेगा 25 के जगह 22 हुआ तो 23 हुआ तो यानी अभी वो 25 में सेटिस्फाई नहीं ही नीड लेसर देन दैट जैसे होता है ना आपको एक बंगला मिला फिर आप बोलते हो दो बंगला मिलता है फिर आप दो बंगले में सेटिस्फाई नहीं है फिर तीन बंगला मिलता है फिर चार बंगला मिलता है यानी आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होते जाता है और अब और की डिक्शन that's why theory believes that uh, there should be a principle of D and Q, diminishing principle, diminishing marginal utility principle. Phil, I'm looking at the MSSC upward curve, upward stress. May I put drawing the culture of the top? The go, it is upward. और आपको देख रहे हो देख सकते हो मैं राउंड कर रहा हूं इट इज अपवर्ड हायर द टैक्स हायर द सेक्रिफाइस हायर द टैक्स हायर द सेक्रिफाइस हायर द टैक्स हायर द सेक्रिफाइस इट इज नोन एज एमएसएस और एमएसबी कैसा है ऐसा है एमएसबी इस तरह से जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा उतना बेनिफिट कम होगा और जितना एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा बेनिफिट कम कम होते जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैंने कहा ना आपको कि जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी उतना आपको मिलने वाला बेनिफिट कम कम होते जाएगा यानी जितना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम कम होते जाएगी यानी एमएसएस अपवर्ड है एमएसबी डाउनवर्ड है और दोनों जब इंटरसेक्ट होते हैं ये जो बीच का पॉइंट है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मार्जिनल सोशल एडवांटेज 
उस पॉइंट को हम लोग मार्जिनल सोशल एडवांटेज का पॉइंट कहते हैं आई बात समझ में आगे देखो प्रोफेसर मजग्रेव कहते हैं प्रोफेसर मजग्रेव प्रोफेसर मजग्रेव से इज दैट satisfaction obtained from the last unit of money spent is equal to the sacrifice from the last unit of money taken in tax yani jitna aap tax bharoge utna hi aapko satisfaction milna chahiye aapne tax bhara 10 rupya to aapko satisfaction 10 rupya ka hi milna chahiye aapne tax bhara 12 rupya to aapko satisfaction 12 rupya ka milna chahiye aapne tax bhara 10 rupya aur satisfaction mila aapko 5 rupya ka सोचो आपने टैक्स भरा दस सैटिस्फेक्शन मिला पांच तो आपका लॉस हुआ बराबर है दस रुपया दे रहे हो और पांच का चार सामान लेके आ रहे हो गलत है आपने एक्सपेंड किया स्पेंड किया टैक्स दिया बीस रुपए और सैटिस्फेक्शन मिला पच्चीस रुपए पांच रुपया ज्यादा है आप बोलोगे बेनिफिशियल है पर मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा गवर्नमेंट आपको स्पेंड करेगी जितना ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलेगी उतना मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम कम होते जाएगा फिर एग्जैक्टली अच्छा क्या है द लास्ट यूनिट यू पे द सेटिस्फेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लास्ट यूनिट यानी आपने पांच रुपया दिया तो आपको पांच रुपए का ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपने दस रुपया दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन दस रुपए का ही मिलना चाहिए आपने पच्चीस रुपया दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन पच्चीस रुपए का ही मिलना चाहिए लास्ट यूनिट यू पे आप जो एक रुपया एक्स्ट्रा भरोगे दस के जगह आपने ग्यारह भरा तो आपको सेटिस्फेक्शन ग्यारह का मिलना चाहिए ना दस का ना बारह का ऐसे प्रोफेसर मजग्रेव के मजग्रेव इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक फिनांस मजग्रेव जी को फादर ऑफ पब्लिक फिनांस माना जाता है प्रोफेसर मजग्रेव उसके बाद प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस डिफेंस एंड प्राइवेटाइजेशन कम्युनिटी कम्युनिटी बिकम प्राइवेटाइज मीन्स प्राइवेटाइजेशन वर्क दैट टाइम वॉट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेस बिकॉज गवर्नमेंट डिस इन्वेस्ट द मनी नो जैसे एयर इंडिया के गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्ट किया प्राइवेट को दिया टाटा को अभी उसका खर्चा टाटा चला रहा है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हो जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है जब प्राइवेटाइज सेक्टर ज्यादा होते हैं तब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है सेकंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जैसे गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाती है तो टैक्स का बेनिफिट क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कहा डालती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन ऑफ टैंजेबल एसेट्स देखो गवर्नमेंट दो टाइप का खर्चा करती है टैंजेबल एंड इन टैंजेबल गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस के सोल्जर्स को पैसा देती तो इन टैंजेबल गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर होते लेक्चरर्स होते उनको गवर्नमेंट पैसा देती है दट इज इन टैंजेबल क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा गवर्नमेंट लॉयर्स पे खर्चा करती है जज पे खर्चा करती है जुडिशियरी पे इन टैंजेबल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को सैलरी देती है इन टैंजेबल फिर टैंजेबल क्या गुड्स एंड सर्विसेस अगर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस करे जैसे ब्रिजेस है फ्लाईओवर्स है रोड है डैम्स है मेट्रो है तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो जाए तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कहाँ बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर पर बढ़ रहा है थर्ड है लार्ज बजट साइज बजट साइज लार्ज होना चाहिए यानी देर शुड बी अदर सोर्सेस ऑफ टैक्सेशन अदर सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू नॉट ओनली टैक्स बट देर शुड बी अदर सोर्सेस Other sources means there should be non-tax revenue. There should be some other sources from where the government can extract money. 
maybe deficit financing maybe internal and external loan so these are different different ways where the government can fulfill their needs so government ka jo budget hai na wo bada hona chahiye means there are other sources of budget there are other sources of revenue means what there must be other sources of revenue that revenue means already i told you that previous economists believe government revenue is only tax but a modern view elaborate that there should be tax plus other resources means your revenue concept increases unrealistic assumption the there are some unrealistic assumption for example taxes on cigarette alcohol can provide benefit to the society well as taxes on education or essential commodity may be harm to the general interest of society what government says you put taxes on both on ethical side and non ethical side means education also come under tax but when you put tax on the education it is not beneficial why that we know when you put tax on education it will create demotivation in education industry it is harmful to the education industry to the student who are interested in studying but on other hand if government put tax on alcohol government put tax on cigarette it is beneficial why because slowly and simply we can say when the government is putting tax on all these thing it is more beneficial because it create ethical sense in society so the assumption which law believes which assumption law believes equal taxation to all but in reality taxation on education taxation on judiciary services <coughs> basic amenities it is more hardiest for the common people to survive on the other hand if you put tax on cigarette alcohol etc 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 it will be more beneficial next lack of divisibility tax cannot be divisible what it what it what it means in order to equate the marginal benefit from the public expenditure this marginal sacrifice from the taxation government is required to be divided into the smaller unit what the law says what the theory says your expenditure and tax will be equal means the taxation and expenditure will be equal the tax paid by the person he must get equal benefit from the government but to make it practical to bring it into practice you need small pockets of it you cannot perform it on the large basis ab large base pe perform nahi kar sakte ab ka rule kya hai concept kya hai ki jitna aap tax bharoge utna aapka benefit milna chahiye itna to aapko clear ho to har ek ka tax to alag hoga na main 100 rupaye bharunga aap 200 bharunga to aapko benefit 200 ka milna chahiye na aap 200 wale ke pocket mein main 100 wale ke pocket mein aaya तीसरा कोई आदमी होगा वो पचास वालों के पॉकेट में आएगा तो हर एक का पैकेट अलग है तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्टेड पॉकेट्स यानी आपको इकोनॉमी को सब डिवाइड करना पड़ेगा इज इट क्लियर नेक्स्ट इग्नोर ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इस लॉ में इस थियोरी में नॉन टैक्स रेवेन्यू को इग्नोर किया गया क्योंकि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन टैक्स रेवेन्यूर फीस पेनल्टी एक्सेट्रा 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 दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट दिस रूल दिस लॉ निगलेक्ट ये रूल ये लॉ ने उसको निगलेक्ट किया गया तो 
बेनिफिशियल नहीं होगी कि आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए यू टू थिंक अबाउट दैट बट यू आर निगलेक्टिंग दैट फैक्ट सो दैट इज हार्डियस दैट इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी नेक्स्ट चेंज इन कंडीशन क्या है कंडीशन आर चेंजिंग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मैक्सिमम बेनिफिट एम एस एस एम एस बी एंड एम एस ए द कंडीशन आर चेंजिंग जैसे कोरोना में कंडीशन चेंज हुआ अभी पोस्ट कोरोना पीरियड है पोजिशन रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे प्री कोरोना पीरियड में हम लोग एक फ्लोरिश इकोनॉमी में जी रहे थे दो साल में इकोनॉमी अपनी स्टेबल हुई उसके बाद अभी हम लोग रिवाइव स्टेज पे रिवाइवल हो रहा है इसका मतलब है हम लोग को अलग अलग तीन या चार स्टेज पे जाना पड़ा यानी इकोनॉमी एक ही स्टेज पे नहीं हो तो ये लॉ खाली एक ही स्टेज का सोचता है यानी उनका थिंकिंग जो है वो नैरो है डिफरेंट पे थ्री पीरियड्स मार्केट पीरियड शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड जब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हो जब आप एम एस ए मार्जिनल सोशल एडवांटेज कैलकुलेट करते हो तो आपको दो पीरियड में तीन पीरियड में कैलकुलेट करना पड़ता है कॉमन एम एस ए मार्जिनल सोशल एडवांटेज आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते आपको प्रियोरिटी तीन पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा आपको शॉर्ट रन पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा आपको लॉन्ग रन पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा आपको मार्केट पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा यानी यू हैव टू डिवाइड इकोनॉमी इनटू थ्री डिफरेंट पीरियड शॉर्ट रन पीरियड लॉन्ग रन पीरियड एंड मार्केट नॉन इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन देर आर सो मेनी नॉन इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन सच एस पॉलिटिकल साइंस एंड सोसाइटी पॉलिटिक्स व्यूज रिलीजियस थॉट्स रिलीज बिलीफ कल्चर सो दीज ऑल आर द अदर एस्पेक्ट एंड दिस थियरी निगलेक्ट दट अदर एस्पेक्ट खाली टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इतना इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं आपका परसेप्शन क्या क्या है आपको एक बार खाली टैक्स एंड रेवेन्यू इतना ही नहीं सोचना आपको परसेप्शन ब्रॉड बनाना है जिसमें पॉलिटिक्स है जिसमें सोशल इवेंट्स है जिसमें कल्चर है ये सभी चीजें आपको एलेबरेट करनी पड़ेगी तब जाके आपको रियलिटी समझ में आएगी पर ये जो लॉ है ये इन चीजों के बारे में नहीं सोचता तो ये आठ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से आठ पॉइंट किसके आठ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो आठ पॉइंट थे लिमिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एम एस ए यहां अपना सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया अभी हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे एफिशिएंसी मार्केट गवर्नमेंट इसमें क्या है प्रोडक्टिव एलोकेशन एंड एफिशियंसी चैप्टर नंबर थ्री एफिशिएंसी मार्केट गवर्नमेंट ओवरऑल देर आर फोर्टीन चैप्टर सो टुडे वी आर डूइंग थर्ड चैप्टर एंड देन फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सो इट कैन बी इजीली फिनिश्ड विद इन थ्री टू फोर लेक्चर्स राइट सो वी आर गोइंग ऑन एफिशियंसी एंड मार्केट गवर्नमेंट वॉट यू मीन बाई प्रोडक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस मस्ट बी प्रोडक्टिव एलोकेट प्रोडक्टिवली एलोकेट मीन्स वॉट सपोज सपोज दिस इज कैपिटल दिस इज लेबर दिस इज लेबर दिस इज कैपिटल सो यू हैव टू अलोकेट रिसोर्सेस वेरी फास्टली very effective for example ppc this is ppc 
production possibility curve. Now the question arises, what is production possibility curve? Production possibility curve is nothing but production are possible at a different, different level, different, different combination. Suppose if you take 2K and 3L, 2K means 2 capital and 3L means 3 labor. So production is possible. Then 4K and 6 labor, 4 capital and 6 labor. So there is a marginal rate of substitution. Means what? Instead of capital, you are using labor. Instead of labor, you are using capital. So somewhere it is known as marginal rate of substitution. You are substituting capital in, in the form of labor. You are substituting labor in the form of capital. Means so capital rich country, America just labor come use karte, capital zada use karte. Jo India jaisi country hai, labor rich. Wo log labor zada use karenge, capital come use karenge. So it indicates that what you are using, you are using labor or capital, it should be properly managed. Right? So marginal additional labor, additional capital, which you are using, it must be productive. And that's why for that allocation is required and that is a work of government means what productivity achieved through allocation only. without allocation productivity is impossible what is productivity in output upon input output does say input patch 10 upon 5 5 to that 10 so so your productivity output take Input be a one upon one upon one one your productivity output part input does so five upon ten it nine zero point five five upon ten five upon ten and get a zero point five and the productivity is less than one when it is not one. So productivity depends upon output upon input. So it indicates that productivity depends upon efficient allocation. Agar productivity come up of inputs badapri. The input ko replace karna padega. Presa ni hua. So problem aiga. Kya problem aiga? That you know. Problem यही आएगा कि आपका input कम है, output ज़्यादा है तो कोई problem नहीं, पर input ज़्यादा है, output कम है तो problem है, यानी आपकी productivity कम है, तो आपको उसको efficiently reallocate करना पड़ेगा। So that is very important. What is very important? Very important thing is that productive efficiency. If you reallocate resources effectively, production will increase. Allocative efficiency means the first element the impossible to the change the allocation resources in such a way to make person better off without making another person worse. So allocation of resources as a only change, just say defense and consumer goods, as a though commodities, defense goods and consumer goods. Up defense ka production brother is like consumer ka production come career. So you brother me. Kyoga consumer ka production of come karogena to problem on your life. Kya problem on your life? Consumer ka production come what to consumer goods thank you. Is it clear? So it is against the consumer goods. Up consumer ka bada rose defense ka kam karre. Again, it is problems. Making one host and making one benefit. This is not right. This is not perfect. So best result care. 
do the benefit of other without doing worst of cost yani ek ka production kam karke dusre ko mat badao dono ka bad yani wo badega to isko effect nahi hona chahiye so that type of allocation must be there now the next point here is consumer surplus what is consumer surplus consumer surplus means what i want to pay and what i am really paying means what i will to pay and what i really pay aap log ko nahi samajh raha pata hai ek product hai aap bol rahe ho वो अगर पांच सौ रुपए का होगा तो भी मैं दूंगा आई एम रेडी टू गिव फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर दैट दैट यू विल टू पे आपके दुकानदार को कुछ आया रे ये प्रोडक्ट का भाव क्या है वो बोला चार सौ रुपया मीन्स आप पांच सौ रुपया देने को तैयार थे यानी वो चीज पांच सौ के वर्थ की ऐसा आपको लग रहा आपने पे कितना किया चार सौ रुपया कितना रुपए कम पे किया सौ रुपया यानी वो बचा आपके पास यही तो आपका सरप्लस है बात समझ में कंज्यूमर सरप्लस इज नथिंग बट व्हाट यू विल टू पे व्हाट यू वांट टू पे एंड व्हाट यू एक्चुअली पे डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे कंज्यूमर लॉस कब होगा यू विल टू पे लेस एंड यू आर पेइंग मोर आप बोलोगे यस चीज की ना दो सौ रुपया भी वैल्यू नहीं है पर दुकानदार आपसे तीन सौ ले रहे कंज्यूमर लॉस मैं वो एग्जांपल देना नहीं चाहता पर शायद मैं दे भी सकता हूं शायद आपको मेरा एग्जांपल पसंद नहीं आएगा पर एग्जांपल है सुन लेने में क्या गलत है आप बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में मॉल्स में जाते हो आप पॉपकॉर्न लेते हो पॉपकॉर्न सिनेमा में हम लोग जाते पॉपकॉर्न लेते हैं क्या रेट है पॉपकॉर्न के सिनेमा हॉल में थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड तो मिनिमम रेट बता टू हंड्रेड टू फिफ्टी वर्स टू वर्स हंड्रेड रुपीज इससे कम तो नहीं है सिनेमा हॉल में यू आर पेइंग हंड्रेड रुपीज यू आर पेइंग टू हंड्रेड यू आर पेइंग सिक्स हंड्रेड वो बड़ा टफ मिलता है पॉपकॉर्न का सिक्स हंड्रेड रुपीज यू आर पेइंग फॉर दैट क्या आपको लगता है वो सिक्स हंड्रेड के वर्थ का उसकी वर्थ क्या हो उसकी वैल्यू क्या होगी मार्केट में आप देख कितना रेट होता है सिक्स हंड्रेड जब हंड्रेड का लेते हो छोटा सा उसकी बर्थ क्या होगी चालीस पचास आप देख कितना रेट सो मीन्स इट इज कस्टमर लॉस और वही बीस रुपए का पॉपकॉर्न आपको दस में मिले तो मीन्स यू आर बिल्कुल पे ट्वेंटी रुपीज यू आर गेटिंग इट टेन रुपीज तो आपका दस रुपया सी एस कंज्यूमर सर्विस बात समझ में आगे हम लोग जाते हैं एक नई कंसेप्ट में थर्ड चैप्टर के और वो कंसेप्ट है मार्केट मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कम्स इनटू कोल्ड क्लोज कांटेक्ट डायरेक्टली सॉरी And indirectly, this is called market. Now, market is a place where the competition took place. And as you know, <coughs> there is perfect competition. There is monopoly. There is monopoly. There is oligopoly. There is duopoly. There is duopoly. so there are amples of market and these competitions are the essence of market what i'm saying the competitions are the essence of market there is short run market also there is long run market also there is pro long run market also there is local market there is national market there is international market so markets are divided into vigorous subtype various subtypes and that's why what happen when we are dividing market in a vigorous parts so
So the market failure is one of the essential trauma in this situation. Now, what is market failure? Market failure in economic term involves the situation where market is any given market quality of product demand by the consumer does not equal to quantity supplied by the supplier. Market failure occurs when resources are misallocated, allocated inefficiently. In other words, market failure occurs when the market fails to produce and allocate scarce resources in a most effective way. Market is not equal to the demand of the customer due to proper allocation of resources are not done. And it is, this is only possible, this only happens in a scare resource. When the resources are scared, only the uh, situation occurs. When the resources are scared, the situation occurs. When resources are scared, the situation create hogi. Varna ye situation create hone ka koi samand nahi. The situation create kab hogi jab resources kam ho. Demand zada hai aur supply kam. Supply kam kyu hai? Kyunki resources kam hai. Ye resources kam hai, usko bolo me properly allocate kiya. तो शायद प्रॉब्लम भी ना रहे पर ये प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया दिस इज कॉल्ड मार्केट फेलियर आपको केस स्टडी नहीं आएगी इस साल पहले केस स्टडी आती थी इसमें भी कॉमन पर आपका ऑब्जेक्टिव होने के कारण केस स्टडी आपको नहीं तो इतना ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आगे का जो पार्ट है वो आप ना करो तो भी चलेगा क्लियर जो आगे का पार्ट है वो आप ना करो तो भी चलेगा आगे का पार्ट क्या मैं बताता हूं रोल ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं आएगा ये पार्ट अलूफ है कॉमिटेड है उसको देखो ही नहीं फिर डायरेक्टली हम लोग फोर चैप्टर पे जाना है और फोर चैप्टर है पब्लिक रेवेन्यू द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू फोर चैप्टर पब्लिक रेवेन्यू फोर चैप्टर अपना है पब्लिक रेवेन्यू वी गो ऑन द फोर चैप्टर दैट फोर चैप्टर इज पब्लिक रेवेन्यू नाउ व्हाट इज पब्लिक रेवेन्यू the money earned by the government it is called public revenue there are two types of public revenue tax and non tax now the question arises what is tax revenue the revenue which you gathered <coughs> with the help of tax that is direct tax or indirect tax that is called tax revenue and non tax instead of taxes the government collects the money from the other sources just like price fees penalties right gifts grants deficit financing public borrowing these all are the other sources direct tax income tax professional tax these are the way of direct a uh, gift tax excise duty custom duty vat these all are the way of indirect taxes by this way government collects the money direct tax is a very small unit to collect the taxes टू परसेंट लोग डायरेक्ट टैक्स देते थे अभी सेवन परसेंट हुए नोटबंदी के बाद आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सेवन टू एट परसेंट पीपल आर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड रिमेनिंग मनी पेड बाय द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हेन यू गो इन द मार्केट एंड परचेस वन बिस्किट पैकेट 
उसको उसका दस रुपए का पैकेट किया वो आपसे दस रुपए दुकानदार लेते प्राइस टेन रुपीज ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स मीन्स यू आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस आप सिनेमा का टिकट लेते हो सौ रुपए का टिकट लेते हो फिफ्टी टैक्स होता टैक्स फ्री मूवी सस्ती होती है मैक्सिमम मनी गवर्नमेंट गेट फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इट क्लियर द सेकेंड ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट is non tax revenue price gifts grants fees penalties public borrowing deficit financing these are the other sources now the question arises what is price when you purchase any government products when you travel by train you are paying the money to the government that is of central government When you travel by ST, you pay money to state government. When you travel by local transport, like BST, PMT, etc., 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 so you're giving money to the <coughs> local government. <coughs> On the other hand, when you go to resting shops, purchase some product. When you are going to aided colleges, aided school, and paying the fees, that is the price. For the services which you purchase from the government, penalties, as you know, when you are doing some offence, I'm not saying crime, I'm saying offence. When you travel by without helmet, you are riding on the bike and you are not wearing the helmet. Then that police charge penalty from you. When they give you receipts, that money goes to the government treasury. When you are giving late fees charges, when you are filling the form of exam, but you fill the form late, so they are taking late charge, late fee charges. So these are the penalties which government charge for you. That is one of the uh, way of revenue. When you travel by without mask, the local government was charging fine from you. That was also revenue for local government, right? maximum people have experienced in this period of corona next trans foreign countries imf wto are giving money to you in the form of grants help aid right for doing some project like metro foreign government give fund to the metro that is grant then uh, bullet train foreign government foreign countries are funding for that that is grant and sometime in an area area trapped under natural calamities human made calamities like war other countries are giving madad aid to them that is also way of revenue fees port fees stamp revenue stamp when you purchase any new flag you are doing registration and stamp duty right that is fees you are paying to the government that also goes in the treasury of the government gifts when other countries prime minister your other countries officers visit our country our countries officer visit other countries so that time you got gift the person is getting gift that cash that gift the money which they give you will be including our revenue our treasury public borrowing when you find when anybody find there is a less money in country so to survive government takes loan for the public for example if i want to purchase tv i will take loan right 
same thing, same loan, government take from foreign countries, from IMF, from WTO, that is called public borrowing. And last but not the least, deficit financing. Now the question arises, what is deficit financing? Deficit financing is nothing but, deficit financing is nothing but money printed by the government when needed. Government request RBI to print excess money, excess currency by keeping 80% hold and 20% shares of the securities to the government, to the RBI. <coughs> government is keeping 80% hold and 20% securities or shares to the RBI. Government requests RBI to print the money. If so, the government to take the RBI. So, 80 rupees of gold or 20 rupees of securities. Government to RBI ke pas rakhni padegi. Tab RBI wo 100 rupees chap ke government ko dege. That is called deficit finance. So, kitna aasa hai na? Agar government ko 500 rupees kam gir rahe, for example. To 500 chapwa le, 5 crore kam gir rahe. Tab aisa chapwa le RBI se. Problem is solved. So, kisi pe tax maarne ki zarurat nahi. Aisa apne mand mein aata. But, जैसे deficit financing होता है, cash flow बढ़ता है, rate of inflation बढ़ेगा, economy ruin होता है, economy collapse हो जाएगा। इसीलिए deficit financing ये inflationary pressure create करता है economy पे। तो उसको stop करने के लिए deficit financing के option है ही नहीं। बाकी में option बताया आपको, fees, penalties gift, grant, add, and public borrowing. These are the sources of non-tax revenue. And direct tax and indirect tax are the sources of tax revenue. By this way, government collects the money. This is called government revenue. और टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्रीज मनी इंक्रीज इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इंक्रीज इनकम ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको टैक्स मारो जिसके पास कम पैसा है उसको टैक्स मत मारो तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा उसके हाथ से निकल के गरीब पे खर्च करो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी कम हो जाएगी टू रिड्यूस एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट पावर मींस जिनको फूड क्लोथिंग सेल्टर भी नहीं मिलता, जिनमें 2100, 2200 कैलोरीज भी जिनको नहीं मिलती, दर एब्सोल्यूट पूर्व, ऐसे एब्सोल्यूट पूर्व लोगों को गवर्नमेंट अमीर लोगों पर टैक्स मार के उससे आने वाले पैसे से बेनिफिट दे, तो एब्सोल्यूट पॉलिटी को हम लोग वाइट आउट कर सकेंगे, रिलेटिव टैक्स मारोगे तो टैक्स के पैसे से आप नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो तो धीरे-धीरे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगी इकोनॉमी विल रीच एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रॉब्लम विल सॉल्व प्रमोटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इट प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा ज़्यादा टैक्स मारेंगे तो गवर्नमेंट कुछ कंसेशन देती है पर आपने इतना सेविंग किया इतना इन्वेस्ट किया तो आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा जो भी आपका टैक्स है उसके 30 परसेंट ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट करो एलआईसी में या किसान विकास पत्र है किसी में भी या यूटीआई पहले था उसमें भी � कुछ लोग होम लोन लेते थे टैक्स इवेट करने के लिए तो इससे मतलब है लोगों का सेविंग बढ़ेगा लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इट प्रमोट द पीपल टू सेव द मनी प्राइस स्टेबिलिटी टैक्स प्राइस स्टेबिलिटी ला सकते हैं यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो टैक्स को कम कर प्राइस आपको कम लग रही है तो टैक्स को बढ़ा मतलब प्राइस स्टेबल होनी चाहिए हद से कम गिरी तो भी प्रॉब्लम हद से ज्यादा हुई 
तो भी प्रॉब्लम तो प्राइस को स्टेबल रखना ये मेन एम होता है और ये एम टैक्स पूरा करता है कंट्रोल ऑन इंबैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इंबैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करता है यानी बैलेंस एंड इंबैलेंस अगर पेमेंट ज्यादा है और बैलेंस कम है यानी आपका क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा है तो टैक्स मारो जितना आप एक्स्ट्रा टैक्स मारोगे उतना वो इकोनॉमी प्रॉपर बैलेंस पे आ जाएगा ये हम लोग रोकेंगे फोर्थ चैप्टर का एक ही पार्ट बचा है इकोनॉमिक्स ऑफ टैक्सेशन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और उसके बाद फिफ्थ सिक्स चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे आज हमारा फोर्थ चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ है थोड़ा सा पार्ट बचा है दैट यू नो कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाय टेक केयर